স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সরকার থেকে শুরু করে জনসাধারণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন বাঙালি হিসেবে আমাদের লড়ার ইতিহাস যেমন বিশ্ব সমাদৃত তেমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া প্রেরণা নিয়ে আমরা স্মার্ট সোনার বাংলা গড়তেও বদ্ধপরিকর শত সহস্র বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালের ঘটে যাওয়া কিছু আকস্মিক ঘটনা আমাদের দিনরাত ভাবিয়ে তুলছে আমরা কি আসলেই প্রস্তুত সাম্প্রতিককালে একের পর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ঢাকার বেলি রোড সহ গাজীপুর রূপগঞ্জ ও বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রামে এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে আমাদের ভবন ও বস্তির টিনশেড আবাসিক এলাকা এবং বঙ্গবাজারের মতো টিনশেড বিপণন এলাকার অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাপনার দুর্বল ব্যবস্থাপনা গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে আমরা জানি এসব অগ্নিকাণ্ডের কারণ বহুমাত্রিক এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট ও বৈদ্যুতিক লাইনের ত্রুটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ও পুরনো গ্যাস লাইন পাইপ ও সংযোগ স্থানগুলোতে ত্রুটি বিড়ি সিগারেটের জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ ও মশার কয়েল এর মধ্যে কেবল শর্ট সার্কিট ও বৈদ্যুতিক সংযোগ ত্রুটিজনিত আগুনের সূত্রপাত উনচল্লিশ শতাংশ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ও গ্যাস লাইনের লিকেজ সহ অন্যান্য ত্রুটিজনিত অগ্নিকাণ্ড চোদ্দ শতাংশ এবং বিড়ি সিগারেট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ষোলো শতাংশ দুর্যোগ আসলে দুই রকম আমরা সবাই জানি একটা প্রাকৃতিক আরেকটি হলো মানব সৃষ্ট তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা আসলে আমাদের হাতে নেই তবে আমরা এর ভয়াবহতা থেকে হ্রাস করার জন্য সব সবসময় কার্যক্রম করে থাকি ফায়ার সার্ভিস হিসাবে আমরা জলবায়ুজনিত এবং মানব সৃষ্ট যে কোনো দুর্যোগের জন্য আমরা সদা সর্বদা প্রস্তুত আছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রালয়ের অধীনে আমরা এ পর্যন্ত ফায়ার এবং দুর্যোগের সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি এখানে উল্লেখ্য টিটিএল সহ বিভিন্ন স্পেশাল ইকুইপমেন্ট আমরা পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে আরও পাব আমাদের মানবসৃষ্ট দুর্যোগ দিন দিন বেড়েই চলেছে এই অগ্নিকাণ্ড থেকে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে সচেতনতাই আসলে আমাদের অগ্নিকাণ্ড থেকে অথবা অন্যান্য মানবসৃষ্ট দুর্যোগ থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট কাজ করবে কারণ আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে এই ধরনের আগুনের সোর্স কোথায় এই ধরনের আগুন কোথা থেকে হচ্ছে এবং এর থেকে মুক্তি লাভের উপায় বাংলাদেশে বর্তমানে পাঁচশো ছয়টি বিভিন্ন টাইপের স্টেশন রয়েছে যেখান থেকে আমাদের দুর্যোগের জন্য যে কোনো ধরনের কার্যক্রম আমরা খুব সহজেই করতে পারি এবং ভবিষ্যতে এর সংখ্যা সাতশো চল্লিশের ঊর্ধ্বে পৌঁছে যাবে সুতরাং আমরা আশা করি যে যে কোনো ধরনের দুর্যোগই আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হব আমাদের বিভিন্ন এলাকায় ভলেন্টিয়ার রয়েছে আমরা ভলেন্টিয়ারদের আরও প্রশিক্ষণ দিতে চাই আমাদের এই পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ভলেন্টিয়ার তৈরি হয়েছে আমরা আরও বেশি ভলেন্টিয়ার তৈরি করার জন্য ভবিষ্যতে চেষ্টা চালিয়ে যাব এবং এটা চলমান রয়েছে আমাদের বিভিন্ন পাড়ামহল্লে যদি ভলেন্টিয়ার তৈরি হয় তাহলে আমাদের এই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে আমরা খুব সহজেই এইটা প্রশমন করতে সমর্থ হব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্প এখন আমাদের একটি মেগা থ্রাস্ট হিসাবে আমরা এটা বিবেচনা করছি কারণ যেহেতু বাংলাদেশ এমন দুইটি সক্রিয় একটা প্লেটের পরে অবস্থান করছে ডাউকি এবং মধুপুর প্লেট যেটা যে কোনো সময়ে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ধারণা মতে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে এখন থেকে শুরু করে আগামী দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে এটা যে কোনো সময় সক্রিয় হতে পারে এবং এটার জন্য যে দুর্যোগ আমরা আশা করছি সেটা আসলে অনেক ব্যাপক সুতরাং এর ব্যাপকতা থেকে মুক্ত পেতে হলে আমাদেরকে প্রস্তুতি রাখতে হবে এই বিষয়গুলি খুবই ভয়াবহ এই ভয়াবহতার মাত্রা একমাত্র আমাদের প্রশিক্ষণ এবং আমাদের সচেতনতাই একমাত্র রোধ করতে পারে আমরা আশা করব আমরা সবাই যেন ভূমিকম্পকে একটি জাতীয় দুর্যোগ এবং একটি মেগা থ্রাস্ট হিসাবে চিহ্নিত করে এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেন আমরা গ্রহণ করতে পারি এখন থেকেই আমাদের বাসায় আমরা নিজেরা আমাদের সন্তানেরা আমাদের বৃদ্ধ বাবা মা যারা রয়েছেন 
प्रत्येक के एक ही भावे हमें ये विषय बुझाते हैं प्रैक्टिस करते हैं भौगोलिक कारण बांगलेश अति दुर्योग प्रवण और से कारण प्रति बचर ए देशर मानूष एकाधिक दुर्योग मोकला थे सठिक समय उपयुक्त प्रस्तुति ग्रहण करा गुर्योगे झुंकी अनेकांशे ह्रास कर जनगणर ए जानमाल क्षति अनेकटाई कमी आना सम्भव है से उद्देश्य माथाय रेखे जनसचेतनता बाढ़ान लक्ष्य उन्नीस सतानब्बे साल मार्चर शेष बृहस्पतिवार सारा देशे जतियों दुर्योग प्रस्तुति दिवस पालित हो प्रति बचर ही समसामयिक विषय भित दिवस प्रतिपाद्य निर्धारण अनुरूप भावे बचर प्रतिपाद्य विषय दुर्योग प्रस्तुति लड़ब स्मार्ट सोनार बांगला गड़ब दुर्योग प्रस्तुति लड़ब स्मार्ट सोनार बांगला गड़ब यह प्रतिपाद्य नहीं बचरे दुर्योग प्रस्तुति दिवस सारा बांगलेश चारश पचानबीटी उपजिला जिला सदर विभाग सदर एवं केंद्रीय भावे ढाई आनुष्ठानिक जाकजमक साथ अनुष्ठान पालन करी उन्नीस सत्तर साले भोला सैक्लोने जो दस लक्ष लोक मारा गए जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान तीन निवाचन प्रचारणा रेखे तर नेतृबिंदु के लिए दक्षिणांचले मानुषे सहायत छूटे जा फले जर पिता जे भाव दुर्योग के जान एर प्रस्तुत जो तक भित्ती रचना करें बांगलेश के एक दुर्योगे प्रस्तुति दुर्योग मोकल सक्षम जति हिसाब से गढ़े तोलार जो शुरूते ही स्वाधीनतार परवर्ती शुरूते ही उद्योग ग्रहण करें तर योग्य कन्या बर्तमान प्रधान माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिना बांगलेश के आज के दुर्योग मोकल दुर्योग प्रस्तुति दुर्योग विषय सारा विश्वर मध्य एक सम्मानजनक अवस्था नहीं गे जे कारण बांगलेश के सारा विश्व दुर्योग मोकल चैम्पियन रोल मडल हिसाब से जाने बांगलेश पृथिवीर मध्य दुर्योगे सप्तम नम्बर भालनारेबल एक देश कारण क्लैमेट चेन्जेस एवं ग्लोबल वार्मिंगर बांगलेश दाय ना थका सत्वे बांगलेशी हे सब चे बड़ भिक्टिम जे कारण प्रति बचर ही अनेकगुलो दुर्योग मोकला करते हैं दुर्योग व्यवस्थापना अधिदप्तर कर्मकर् जिला प्रशासन उपजिला प्रशासन सहायत सकल मिनिस्ट्री एक समन्वित कार्यक्रम मध्यमे प्रस्तुति नहीं फले कज के मृत्यु संख्या अनेक कमे आनते सक्षम होशाल संख्यक एक भलान्टियार क्ज करदेश प्राय फाइव मिलियन मान पंचाश लक्ष भलान्टियार विभिन्न पर्याय क्ज कर फायर ब्रिगेड और सीविल डिफेंस तर के इतोमदे बे कैकटा टीटीएल टार्न टेबिल लैडार मंत्रणालय अर्थे के दिए एगारोटी टार्न टेबिल लैडार लैडार शीघ्र ही हाथे पोछावे एगुलो ता पेले तेज़ सक्षमता बाढ़ बेली रोडर अग्निकाण्डे क्योंकि ये टार्न टेबिल लैडार व्यवहार होतोम एक लक्ष सतषट्टि हज़ार सात सौ एकुश्ट दुर्योग सहनशील गृह मानुष के बनिए दिए तीन सौ सत्ाई बहुमुखी घूर्णिजर आश्रय केंद्र जेटी दक्षिणांचले जेहतु प्रति बचर ही सैक्लोन जलोच्छास मानुष के इवैकुएशन करार आश्रय केंद्रगुलो के व्यवहार करी थी इतिम्य चारश सत्तर टी बन आश्रय केंद्र तैरी कर गुलो के वेल कनेक्टेड करार्जन एस विबी रास्ता को जाते मानुष द्रुत सैक्लोन शेल्टारे चले आसते इतिम्य प्राय आठ हज़ार दुशो साइत किलोमीटर एस विबि रास्ता निर्माण कर हज़ारे ऊपर निर्माण क्या चलमान आगामी तो ये चलमान थको कारण ग्रामीण अवकाठामे एगुल विशाल एक भूमिका आंगलेश चुषट्टि जिले द्रुततम समय त्राण कार्यक्रम दुर्योग मोकार जो शुकना खबर एवं कम्बल अन्न्य सामग्री टीन उन्नत मान टीन एगुलो पोछ दे प्रत्येक जिले त्राण गुदाम नामे एक भवन कोथाओ तीन तला कौ पाँच तला पर्त शक्तिशाली नेटवर्क ये तैरीरा जेको दुर्योगे आगे ही प्रस्तुति हिसेबे मालामलगुलो 
মজুদ রাখি ফলে মার্ক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রত্যেক উপজেলায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত আছি বাংলাদেশ সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চারটি ভিত্তি সফলভাবে বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রথমত স্মার্ট সিটিজেন অর্থাৎ দেশের প্রত্যেকটা সিটিজেন বা নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে দ্বিতীয়ত স্মার্ট ইকোনমি অর্থাৎ সব অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা তৃতীয়ত স্মার্ট গভর্নমেন্ট যা নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতায় অগ্রসর ভূমিকা পালন এবং চতুর্থ হচ্ছে স্মার্ট সোসাইটি যা সমাজের সকলকে নিয়ে গঠিত হবে যেখানে সর্বস্তরের মানুষের মতামতের প্রাধান্য থাকবে দেশ যদি এই ভিত্তিগুলোর দিকে ফলাও করে আগাতে পারে তাহলে যে কোনো দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলাতেও প্রস্তুতি নিতে পারে যথাসময় যখন রেডিও এবং টিভিতে চার নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত বলে তখন আমাদের মাস্ট আছে বাস এর মাথায় আমরা একটি পতাকা উত্তোলন করি পতাকা হলো লাল কালো আমরা চিহ্নিত করি কোথায় আমাদের অন্ধ প্রতিবন্ধী মা বোন আছে সেখানে আমাদের স্বেচ্ছাসেবিকেরা চলে যায় তারপরে আসে তখন চার থেকে সাত নম্বর এটা হলো বিপদ সংকেত দুটি পতাকা উত্তোলন করা হয় লাল এবং কালো তখন আমরা মাইকে প্রচার করি যে বাইরা জেলে বাইরা যারা আছেন সমুদ্রে যাবেন না মাছ ধরতে যাবেন না যদি যান উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করবেন প্রযুক্তির এই সহজ লভ্যতা শহর থেকে গ্রামে নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে একদম নিতান্তই জনসাধারণের কাছে নিমিষেই পৌঁছে যাচ্ছে যদি গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ বা স্টোভ বিস্ফোরণ বা অন্য যে কোনো দুর্ঘটনায় এই আগুনের ঘটনা ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বাণিজ্যিক ভবনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং আশপাশের আবাসিক বাসিন্দাদের নিশ্চিত করতে হবে এর মধ্যে রয়েছে রেস্টুরেন্টের রান্নাজনিত তাপে যাতে বৈদ্যুতিক লাইনের তারগুলো গলে না যায় সেজন্য কনসিল ওয়ারিংয়ের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি কমানো ফায়ার ও ওয়াটার হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা এবং একই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের আগে অগ্নিকাণ্ডের সময় ও অগ্নিকাণ্ড পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষিত ও সচেতন করা গ্যাসের সংযোগকারী রাবার টিউবের কার্যকারিতা ও লিকেজ নিয়মিত নিরীক্ষা করা সিলিন্ডার স্থানান্তরের ক্ষেত্রে রাবারের চাকার ট্রলি ব্যবহার করা দরজা ও জানালা থেকে কমপক্ষে এক মিটার দূরে গ্যাসের সিলিন্ডার সংরক্ষণ করা বাণিজ্যিক কারণে হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলোতে গ্যাস সিলিন্ডার সংরক্ষণের পৃথক স্টোর রুমের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা সুপরিসর ও খোলামেলা স্পেস বেতি রেখে হোটেল ও রেস্টুরেন্টের অনুমোদন না দেয়া বাণিজ্যিক আবাসিক ও রকমারি পণ্যের ব্যবসার জন্য একই ভবন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ রেস্টুরেন্টের জ্বলন্ত চুলাজনিত অত্যাধিক তাপ নির্গমনের জন্য বড় আকারের এয়ার কুলার বা অ্যাডজাস্ট ফ্যান লাগানো এবং সেগুলো নিয়মিত সার্ভিসিং করার বাধ্যবাধকতা আরোপ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক পরিবেশগত ও মানব সৃষ্ট আপদসমূহের ক্ষেত্রে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং বড় মাপের দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রস্তুত রাখা পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা সর্ব দক্ষিণে বাংলাদেশের একটি উপজেলা সেখানে সমুদ্র বেষ্টিত এবং প্রত্যেকটি ঘূর্ণিঝড়ে সম্ভবত এখানে পায়রা বন্দর থাকায় এখানে প্রথম আঘাত করে সেই হিসেবে কলাপাড়া উপজেলা অনেক দুর্যোগ কবলিত এলাকা এখানে প্রতি বছরই দুর্যোগের আসে এবং আমাদের এখানে যে গ্রামীণ অবকাঠামো রাস্তা এবং অন্যান্য অবকাঠামো এখনও দুর্যোগ সহনশীল পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়নি আমাদের এখানে একশো সাতান্নটি সাইক্লোন শেল্টার বৃষ্টি মুজিব কিল্লা সহ আরও প্রয়োজন তো এগুলো অতি সত্তর আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জরুরি ভিত্তিতে আমাদের কাছে চাহিদা নিয়ে এগুলো কোথায় কোথায় কি কাজ করা যায় কিভাবে করলে ভালো হয় এবং এই কলাপাড়া উপজেলাটা সহ এই দুর্যোগপ্রবণ এরিয়াটাকে কিভাবে আমরা মানুষে সর্বোচ্চ সেবা দিতে পারি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সেদিকে আমরা সদা সচেষ্ট আছি 
বিশ্বের মানচিত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পেছনে এই পদক্ষেপগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে বর্তমান সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের বাপ মারা গেছে নাম তার ইসুবলি হাওলাদার হ্যাঁ আমার একটা বোন মারা গেছে তার নাম আলেয়া হ্যাঁ অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বহু মানুষজন মরছে হ্যাঁ আমরা দিশে বিষে না পাই কী করুন বিভিন্ন জায়গায় একজনে দৌড়িয়া গেছে কেউ মরিয়া জায়গায় জায়গায় পড়ে রয়েছে বহু মানুষ মরছে কিছু ছিল না ঘূর্ণিঝড় হইলে দৌড়দৌড়ি পারাপারি ছুটোছুটি করি আর পাশের মানুষের বলি যে এবার তারা ঘূর্ণিঝড় আরম্ভ হয়েছে চলো সাইক্লোনে চলো সাইক্লোনে আশ্রয় নাও যখন সাইক্লোন আরম্ভ হইল তখন আমরা কোথায় যাব ছুটোছুটি করছিলাম তখন আমি বাড়িতে বইয়া একটা দশ থেকে বারো হাজার লম্বা বাস ওই বাসটালে কন্টিনিউ বাইন্দে ফিট করলাম ওই কন্টিনিউ ধরে আমরা সবাই দলাম মধ্যে রইলাম পুরুষ ওই মহিলাও রাখলাম মাঝে তারপর আস্তে আস্তে আমরা সাইকোন সেন্টার করলাম আই আই দেখি যে সাইকোন সেন্টার লোক ধরতেছি না তবু রইলাম কষ্ট করে রাত এক রাত রইলাম রওয়ার পরে আমরা ভরে বাড়ি থেকে আমরা ঘর দুয়ার কিছুই নাই আমাদের দুর্যোগ এলা ভিত্তিক এলাকা তাই আমরা যাহাতে আর একটি সাইকোন সেন্টার আছে আর একটা সাইকোন সেন্টার হইলে আমাদের অনেক ভালো হয় হেলে স্থানীয় লোকজন সুখে শান্তিতে একটু বসবাস করতে পারে উনিশশো তিয়াত্তর সালে দুর্যোগ ঝোঁকির আসে আগাম সতর্ক বার্তা উপকূলীয় সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকার জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি সিপিপি প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই বর্তমান সরকার দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের টেকসই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে এবং মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামীণ রাস্তায় সেতু কালভার্ট নির্মাণ গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিংবোন বন্ডকরণ উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ মুজিব কিল্লা নির্মাণ সংস্কার ও উন্নয়ন সহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় আর অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্যোগ সচেতনতা মানুষকে পৌঁছে দেওয়া দুর্যোগ প্রস্তুতির অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া কিছু চর্চা করা এবং এর মাধ্যমে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগ সহনীয়তা অর্জন করা এই স্লোগানে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম একটি সংগঠন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি সেক্টর প্রিপেয়ারনেস প্রোগ্রাম সিপিপি এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের অন্যতম পুরনো অর্গানাইজেশন পুরনো সংস্থা যেটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে গড়ে ওঠে জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সারা বিশ্বের একটি মডেল যেটাকে বলি আমরা কমিউনিটি বেসড ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন মডেল সে উনিশশো সালে গড়ে ওঠা এই কর্মসূচিটি উনিশশো সালের দশ লক্ষ মানুষের যে জীবনহানি সেই জীবনহানির বিভীষিকা ভুলিয়ে দিয়ে মানুষকে নতুনভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এখন এই মুহূর্তে আটাত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবক নারী পুরুষ সমতায় কাজ করছে এই ধারণাটি এই শুরু হয়েছিল যেই যিনি বিষয়টি মাথায় নিয়ে যে মানুষের জীবন বাঁচানো এবং মূলত লক্ষ্য ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা এবং এই তখনকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল ফোকাসটি ছিল আমাদের পল্লী অঞ্চলে গ্রামাঞ্চলে প্রান্তিক অঞ্চলে এই তারপরে সময়ের সাথে সাথে এই প্রেক্ষিতগুলো পরিবর্তিত হয় মাল্টি যে হ্যাজার্ড বলি আমরা বহু দুর্যোগ অন্যান্য দুর্যোগও আমাদের বিবেচনায় আনতে হয় প্রথম প্রায়োরিটি হলো মানুষের জীবন হানি রোধ তারপরেই আসছে ওভারঅল ক্ষয়ক্ষতি কমানো এরকম চারটি প্রায়োরিটি আছে সেই সেই উদ্যোগের সেন্ট্রাল ফ্রেমওয়ার্কের সেই অগ্রাধিকারগুলো বা বিবেচনায় নিয়ে সরকার এই মানুষের জীবন হানি থেকে 
क्या आो बाड़िए क्षय क्षति रोध एवं मानुषे जीवन जीविका रक्षा से दिखे मनोजोगी कारण साम्प्रतिक दुर्योग व्यवस्थापनार जो कौशलगुल जीवन हानि प्रायरिटी एक ही भाव बजाय रेखे सम्पतर क्षय क्षति रोध मान जेटार कारण जान जिडीपी ना कमे जाए से दिखे लक्ष्य रखा दुर्योग व्यवस्थापनार य क्षय क्षति रोध और मानुषे जीवन जीविका रक्षार जो आकटी कौशल सरकार ग्रहण कर पूर्वाभास भित्तिक आगाम कार्यवल एर मध्यमे दुर्योग आघात हानार इमिडिएट आगे बेस किस प्रस्तुतिमूलक कार्यक्रम जो मानुष के सम्पृक्त कर जार फिर दुर्योगे क्षय क्षति अनेकांशे कमी आना सम्भव जतिसंघर एक कप टोटी सेवेने एक गृहत उद्योग सवार जो आगाम सतर्क बार्ता आर्लि मर्निंग फर अल ये बांग्लेश जुक्त होदेश प्रारम्भिक कार्यवल शेष को यार दुहजार सताश साल पर्त वास्तवयन समयकाले एक रोडमैप चूड़ान पर्या आ मोट कथा सकल लक्ष्य हल मानुषे विशेषकर दुर्योग जरा विपदापन्न मानुष की झुकी कमानो मानुषे झुकी कमान साथे साथ समाज के दुर्योग सहन करा बृहत्तर आकार राष्ट्र के दुर्योग सहन करा दुर्योग व्यवस्थापन प्रस्तुत थकते आगाम सतर्क बार्ता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बना झड़ बृष्टि घूर्णिझड़ जलोच्छास प्रकृतिक दुर्योगे आगाम सतर्क बार्ता प्रस्तुति और प्रचारे बांगलेशर उल्लेख्य अग्रगति साधित होकस्मिक बना मोकबिला और क्षय क्षति कमाते रिमोट सेंसिंग जि आई एस रैडर सैटेलैट तथ्य चित्र विश्लेषण मध्यमे बना आसार तीन पांच दिन आगे बनार पूर्वाभास बनार स्थायित्व सम्पर्के सतर्क बार्ता दे सम्भव ह आधुनिक प्रजुक्ति सम्पन्न उन्नत गाणितिक मडल व्यवहार कर घूर्णिझड़ पूर्वाभास और सतर्क बार्ता प्रदान आबहवा अधिदप्तर जो निर्देशना पाइल कर्मकर्ता निर्देशना पाइल तक हमें एक सीगनल पता उत्तोलन कर लम तर जो सीगनल क्रमान्वय और बाढ़ जमन छय सत हो गए तक हमें दुईटा सीगनल पता उत्तोलन करी और माइकिंग माइके प्रचार करी तरह आश्रय केंद्रगू खुल्ल द्वीप अंचले जो लोक जन आ तक आश्रय केंद्रे नारी बाड़ी गए स्वेच्छासेवक आज भलेंटियर जरा आसी एक एक यूनिटे दस जन महिला दस जन पुरुष प्रत्येक बाड़ी बाड़ी गए तक आश्रय केंद्रे जा बज्रपाते प्राण हानि कमान लक्ष्य ए देशवासी के आगाम सतर्क बार्ता दीते देशर आठटी स्थान परीक्षामूलक बज्रपात चिन्हितकरण जंत्र लाइटनिंग डिटेक्टिव सेंसर बसानो गर्भवती बृद्धमाबंधी सत्साल न तक सैकलन सेंटर आसार जो अनुरोध करी तर का गए तक आसि जख जख तरा आसते चायना तक तक बुझिए सूझिए नान भाव एक सैकलन सेंटर नहीं आस दुर्योगे प्राकाले रेडियो टेलीविसन और माइकिंग मध्यमे प्रचारणार पशापाशी सार्वक्षणिक द्रुत और अधिकतर कार्यकर पद्धति हिसेब टोल फी एक शून्य नय शून्य नम्बर इंटरक्टिव वेज रेसपन्स आई भि आर चालू करा घूर्णिजड़ प्रस्तुति कर्मसूची सीपीपी कलापाड़ा उजिल बारोटी इूनियने स्वेच्छासेवक दस ही मार्चे जतियों दुर्योग प्रस्तुति दिवस के गणसचेतनमूलक रैली सह विभिन्न कार्यक्रम परचालना कर माननीय दुर्योग प्रतिमंत्री महोदय यस्टिट्यूएंसर ही एमपी तरह सार्विक निर्देशना और उपजिला प्रशासन सहायत दुर्योगकालीन समय उपकूल जनगण के जानमाल रक्षा करार्जन सदा सचेष्ट भाव में क्या करसने क्ज करब दुर्योग व्यवस्थापन सार्विक साफल्य अर्जने स्थानीय पर्या शक्तिशाली काठाम निर्माण लक्ष्य विभाग के वार्ड पर्त दुर्योग व्यवस्थापना कमिटी के शक्तिशालीकरण पदक्षेप ग्रहण कर दुर्योगे क्षय क्षतर आशे दुर्योग विषय स्थायी आदेशावल एसओडी एर आलोके 
রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট টুল ব্যবহার করে দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস আপৎকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মহড়ার মাধ্যমে এর কার্যকর ব্যবহার ও হালনাগাতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাশাপাশি ভূমিকম্পসহ বড় ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বিতভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সেন্টার হিসেবে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার এনইওসি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ দুর্যোগে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী জনপ্রতিনিধি স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নারী প্রবীণ নাগরিক ও শিশুসহ সকল স্তরের জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো ও নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং সারা দান কার্যক্রমের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আমরা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো কৌশলগত কাঠামো নীতি কাঠামো যেমন প্রস্তুত করেছি তেমনিভাবে অবকাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আমরা প্রস্তুত করেছি এবং দুর্যোগ ঝুঁকি রাশে আগাম প্রস্তুতি থাকার কারণে যেটি ইউনাইটেড নেশনস ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন দু সালে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি এক ডলার যদি ঝুঁকি রাশে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমে খরচ করা যায় বিনিয়োগ করা যায় সেক্ষেত্রে সাত ডলার পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হয় অর্থাৎ কেনা প্রস্তুতি ক্ষেত্রে আমরা যত বিনিয়োগ করব এবং সেটি কার্যকরভাবে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি তত হ্রাস করবে এখন আমরা যে সমস্ত কাজ করছি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস মানবতা সহায়তা কার্যক্রম উদ্ধার অনুসন্ধান এবং পুনরুদ্ধার এই সমস্ত আমরা কাজ করছি এবং এই সমস্ত কাজগুলো করার জন্য দু সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে আমাদের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রস্তুত রয়েছে এবং এটি চলমান রয়েছে এছাড়া আমাদের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এগুলোর মাধ্যমে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এছাড়া আমরা সাম্প্রতিক সময় যেটি করেছি সেটি হলো যে আমাদের জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা আমরা দু প্রণয়ন করেছি এবং এটি আমাদের অত্যন্ত ভালোভাবে কাজ করছে আর সবচেয়ে বেশি কাজ করছে যেটি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দু হাজার এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ক্ষতি হ্রাস করার জন্য অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করে যাচ্ছে দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমরা যেটি বলি যে আগাম সতর্ক বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক সময়ে আমরা ঘূর্ণিঝড়ের কার্যকরভাবে আগাম বার্তা দিতে পারছি বন্যা প্রবাসে আমরা আগাম বার্তা দিতে পারছি এবং এগুলো অত্যন্ত কার্যকরভাবে জীবনহানি এবং সম্পদহানি দুটোই কমিয়ে এনেছে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে যেমন ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস আঘাত এনে থাকে তেমনি দেশের মধ্যাঞ্চলগুলোতে আমাদের বন্যার হয়ে থাকে বন্যার আগাম সতর্ক বার্তা হিসেবে আমরা পানির নিমজ্জন মাত্রা বন্যার স্থায়িত্ব এবং ঝুঁকি মানচিত্রের ভিত্তিতে আমরা ডাইনামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে বন্যায় আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার করা হচ্ছে এর ফলে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কম হচ্ছে দুর্যোগ সহনশীল গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এই মন্ত্রণালয় থেকে তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উপহারে ঘরগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু মানুষ আশ্রয় নিয়ে এখন নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারছে দু সালে আমাদের দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের যে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়ব স্মার্ট সোনার বাংলা গর্ব স্মার্ট বাংলাদেশে যে ধারণাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন সেই ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং আমাদের মন্ত্রণালয়ে যে বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়ে থাকে সেটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা এই বছর সরকার দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের প্রতিবাদ নির্ধারণ করেছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন একটা অবস্থা হয়ে থাকে যেখানে সাধারণভাবে পৌঁছা কঠিন হয়ে যায় সেখানে আমরা ড্রোন পাঠিয়ে সেখানকার ভিডিও ছবি চিত্র গ্রহণ করে এবং সেখানকার অবস্থান জেনে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারছি তো এইগুলো কিন্তু আমাদের করা হচ্ছে এছাড়াও আরও যেটা করা হচ্ছে সেটা যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাপনা হিসেবে আমরা রেস্কিউ বোর্ড প্রস্তুত করেছি নির্মাণ করেছি এবং এগুলো বন্যা দুর্গত এলাকায় পাঠিয়ে মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে তাদেরকে আমরা সহায়তা করছি ঢাকা একটা মেগা সিটি আপনারা জানেন যে এখানে ঘন বসতি অনেক অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে অনেক মানুষের বসবাস এখানে যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে থাকে সেটি মূলত মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে যেমন অগ্নিকাণ্ড ভবন ধস অথবা জলাবদ্ধতা এই সমস্ত হয়ে থাকে আর আরেকটা বিষয় যেটি আমরা এখন আশঙ্কায় রয়েছি কিছুটা সেটি হলো যে ভূমিকম্পের তো এই বিষয়গুলো 
কিন্তু মাথায় রেখে আমরা নগর স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রেখেছি আমাদের সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার মতো নগর স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক সামগ্রী উদ্ধার যন্ত্রপাতি এই সমস্ত সরবরাহ করা আছে আর সবচেয়ে বেশি আমরা যেটা আহ্বান জানাচ্ছি যে কোনো মহড়া প্রশিক্ষণ অথবা সচেতনমূলক আলোচনাতে সেখানে আমরা বলে থাকি যে বিল্ডিং কোড যেটা আমাদের রয়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এটি মেনে যেন ভবন নির্মাণ করা হয় এবং এটি যেন এর যেন কোনো ব্যত্যয় না করা হয় প্রস্তুতি এক মুখী না হয়ে সম্মিলিতভাবে নেওয়া হলে দেশ স্মার্টভাবে দুর্যোগ মোকাবেলায় সার্থক হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের সিলেবাসে সার্বজনীন দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর গবেষণায় বরাদ্দ প্রদান স্থানীয় জাতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় আর জনসাধারণের সাথে সর্বদা স্মার্ট উপায়ে সংযুক্ত থাকার মাধ্যমেই দেশ প্রস্তুত হবে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনার জন্য এবারে দুর্যোগ দিবসের আমাদের প্রতিবাদ বিষয় হলো দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়ব স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ব গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক আমাদের আদর্শের পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে উনিশশো বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং এই মন্ত্রণালয়ের সমস্ত কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর হাত দিয়ে শুরু হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর সালে শুধু বঙ্গবন্ধু এই প্রতিষ্ঠানটি গড়েই নাই তিনি দুর্যোগ সতর্কীকরণ কেন্দ্র হিসেবে কেন্দ্রকেই এই উনিশশো বাহাত্তর সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এছাড়া উনিশশো তেহাত্তর সালে তিনি এই সিপিবি প্রতিষ্ঠা করেছেন যে স্বেচ্ছাসেবকরা দুর্যোগকালে জীবনকে ঝুঁকি নিয়ে এই দুর্যোগের প্রতিরোধে কাজ করে আর দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের এই প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে একমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদূর সুপ্রসারী পরিকল্পনা এবং তার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে সমগ্র বাংলাদেশ ভৌগোলিক কারণে এবং জলবায়ুর বিভিন্ন কারণে বা একটি দুর্যোগপূর্ণ দেশ সুতরাং এই বাংলাদেশকে যদি উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলাদেশ কায়েম করতে হয় তাহলে বা এই দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্যোগ সহনীয় মাত্রায় আমাদের গড়ে তুলতে হবে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননীতে শেখ হাসিনা দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছেন শুধু তাই নয় তিনি দুই সালে এটাকে বদ্বীপ ঘোষণা করে এই বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে দুই হাজার একশো সালে কেমন বাংলাদেশ হবে সেটাও তিনি রূপকল্প পরিণত করেছেন উত্তর অঞ্চলে বন্যা প্রবণ অঞ্চলে সেখানে আশ্রয় কেন্দ্র এবং দক্ষিণ অঞ্চলে যে আমাদের ঘূর্ণিধার আশ্রয় কেন্দ্র মুজিব কেল্লা এই মন্ত্রণালয় করে থাকে এক কথায় বাংলাদেশের উন্নয়নে এই মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে আসছে এছাড়া জানেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে এগারো লক্ষ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়েছেন এই এগারো লক্ষ রোহিঙ্গার যে বাস্তবায়ন এবং তাদেরকে পরিচর্যা করা এবং তাদেরকে তাদের সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ যেখানে আর দুর্যোগ মন্ত্রণালয় সেখানে এই দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন যেখানে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় সেখানে এবং মানবতার সেবায় যেখানে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় সেখানে বর্তমানে বাংলাদেশে আর আটাত্তর হাজার আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা দুর্যোগে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য কাজ করতেছে আজকে বাংলাদেশ যে ভূমিকম্প এলাকা প্রবণ বাংলাদেশ যে কোনো সময় ভূমিকম্প বড় বড় শহরগুলি একটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের এই ভূমিকম্প যে কোনো সময় একটা সম্ভাবনা মাত্রা অবস্থায় বাংলাদেশ রয়েছে সুতরাং ভূমিকম্পকে ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের এই মন্ত্রণালয় বর্তমানে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে চব্বিশ তলা ভবন পর্যন্ত আমরা অগ্নির ব্যবহার এবং মানুষ উদ্ধারে কাজ করতে পারি টিটিএল যেটা পৃথিবীতে সর্বাধুনিক যন্ত্র এবং এটা আমরা বিদেশ থেকে এনেছি আরও অনেক মেশিন বর্তমানে আমাদের পাইপলাইনে রয়েছে এছাড়া আমরা শহরগুলিতে যাতে ভবিষ্যতে এই ঝুঁকিমুক্তভাবে এবং আপনার ভূমিকম্প শহরী বিভাগে এমারতগুলি গড়ে ওঠে এই জন্য আমরা বিল্ডিং কোড আমরা মেনে চলার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি এছাড়া যে কোনো দুর্ঘটনা আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং ঢাকা শহর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে আকস্মিক মানুষ সৃষ্টির দুর্ঘটনা সেগুলি রোধের জন্য আমরা কাজ করতেছি 
এক কথায় বাংলাদেশ আজকে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং বাংলাদেশের আজ দুর্যোগের দুর্যোগের ব্যবস্থাপনায় শুধু বাংলাদেশ নয় আজকে পৃথিবীতে অন্য দেশেও আমরা সাহায্য করছি সর্বোপরি রাজুক সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস মেডিকেল ইমার্জেন্সি সার্ভিস সামরিক আধা সামরিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে নিবিড় সংযোগের মাধ্যমে নগরভিত্তিক নাগরিকদের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার নতুন নতুন কৌশল অবলম্বনের জন্য ড্রোন রোবোটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বিগ ডাটা ও ইন্টারনেট অব থিংকসের মাধ্যমে জরুরি সার্ভিস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এসব পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের কঠোর নজরদারি এবং প্রশাসকদের নাগরিক দায়িত্ব পালনের সদিচ্ছা